സിവിൽ സർവീസ് എക്സാമിന് ഏറ്റവും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാരെ ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് കാരണം ഈ ഒരു വിഷയം പഠിക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പ്രിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിലബസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് പഠിക്കണം എന്നുള്ള സംശയത്തിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിലേക്ക് ആൾക്കാർ പോവുകയും അൾട്ടിമേറ്റ്ലി അതൊന്നും യൂസ്ഫുൾ ആവാത്ത ഒരു സാഹചര്യം വരികയും ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്ന സബ്ജക്റ്റ് എവിടെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത് എന്ന് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി പോവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുക കാരണം നമ്മൾ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് പഠിക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മളുടെ കോസ്റ്റ് ടു ബെനിഫിറ്റ് റേഷ്യോ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫേർട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അതിന് എത്ര മാത്രം ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടെന്ന് അതാണ് നമ്മളിവിടെ പ്രധാനമായിട്ടും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ റെഫർ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് അതായത് യു പി എസ് സിയുടെ സിലബസും സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സിലബസ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്ത് പഠിക്കണം എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം സിലബസ് ആണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രിലിമിനറിയുടെ സിലബസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നിങ്ങനെ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് പറയുന്നതായിട്ടൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല ഒരു ജനറൽ സയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ഭാഗം കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ മുമ്പ് ജനറൽ സയൻസ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് യു പി എസ് സി ബയോളജിയിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫിസിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമായിരുന്നു കെമിക്കൽ ഫോർമുലയൊക്കെ ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതി യു പി എസ് സി നിർത്തിയിട്ട് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് വർഷമായി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജനറൽ സയൻസ് എന്നുള്ളതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി വേണ്ടത് ജനറൽ സയൻസ് ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഒരു സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ സയൻസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോർ ബയോളജിയോ കോർ ഫിസിക്സോ ഒന്നും പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല എന്ന് ഓർത്ത് നോക്കാം അതായത് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു രീതി നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് ഇത് വലിയ യൂസ്ഫുൾ അല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മറിച്ച് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് നോക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നിങ്ങളുടെ പ്യുവർ എൻ സി ആർ ടി ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ കെമിസ്ട്രി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകൾ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഫുള്ളായിട്ട് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് നമുക്ക് സിലബസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും ആ ഒരു ഭാഗം മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ മെയിൻസിൻ്റെ സിലബസ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നമുക്ക് ജി എസ് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പേപ്പറിൽ അതായത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വരുന്ന പേപ്പറിലാണ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി വരുന്ന പേപ്പറിലാണ് നമുക്ക് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി കാണാൻ പറ്റുമോ അപ്പോൾ ആ ഒരു സിലബസിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഞാനിവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തത് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ദെയർ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ആൻഡ് ഇഫക്ട്സ് ഇൻ എവ്രി ഡേ ലൈഫ് അതായത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ എന്തൊക്കെയാണ് റീസെൻ്റ്ലി സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക വിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തൊക്കെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് വന്നത് അവയുടെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അവയുടെ ഉപയോഗം എവിടെയാണ് അവരെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി വാർത്തയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജി മെൻഷൻഡ് ആണോ എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ടെക്നോളജിയോ സയൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളോ മെൻഷൻഡ് ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യന്മാരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് പറയാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത് ഭയങ്കര കൂടുതലാണ് കാരണം റീസെൻ്റ്ലി നടന്ന ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അത് എവിടെ ഉണ്ടാവുക പത്രങ്ങളിലാണ്ടാവുക അപ്പോൾ റീസെൻ്റ്ലി ഉണ്ടായ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ ഉള്ള ഉപയോഗം ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അടുത്തത് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻസ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഇന്ത്യക്കാരുടെ
അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത് അത് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് ഒരുപാട് നഷ്ടമുണ്ട് ഒന്നാമത് അവരെ നമ്മളെപ്പോഴും ഡിപ്പെൻഡഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വിദേശ നാണ്യം ചിലവിട്ടിട്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് നമ്മുടെ ഇമ്പോർട്ട് ബില്ല് ഒക്കെ കൂടും അപ്പോൾ രാജ്യത്തിനെ സാമ്പത്തികമായിട്ടത് ഞെരുക്കും എന്നുള്ളത് മറ്റൊന്ന് നമ്മളെപ്പോഴും ആ രാജ്യത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിനു പകരം നമ്മുടെ രാജ്യത്തിന് അത്തരം ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൂടെ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് റോക്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൂടാ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ ഇൻഡീജിനൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ആശയം എന്താണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യകത തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്തെങ്കിലും പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എങ്കിൽ അതിന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതും കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് കാരണം പുതിയ ടെക്നോളജീസ് എന്തെങ്കിലും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെയാണ് കാണുക വാർത്തയിലാണ് കാണുക അപ്പോൾ വാർത്തയിൽ പുതിയ പുതിയ ടെക്നോളജീസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അടുത്താണ് അവയർനെസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ഓഫ് ഐ ടി ഐ ടി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഐ ടി മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് ഐ ടി സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അതായത് സ്പേസ് എക്സ്പ്ലോറേഷൻസ് ഇന്ത്യയുടെ സ്പേസ് മിഷൻസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സുമായിട്ടുള്ള ബേസിക് കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സിൻ്റെ മായി സെക്യൂ സൈബർ സെക്യൂരിറ്റി ഒക്കെ ഇപ്പോൾ ടോപ്പ് ടോപ്പിക് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഹൈ ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വാർത്തകൾ ഒരുപാട് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരം സൈബർ സെക്യൂരിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറുകളുടെ സുരക്ഷ ഇൻ്റർനെറ്റിൻ്റെ സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കുക റോബോട്ടിക്സ് മറ്റൊരു എമർജിങ് ടെക്നോളജി ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആധുനിക ഇപ്പോൾ വളരെയധികം വളർച്ച പ്രാപിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ടെക്നോളജിയാണ് റോബോട്ടിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ റോബോട്ടുകൾ എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ റോബോട്ടുകൾ അതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ച് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് കൺസേൺസ് തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ നാനോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊരു ടെക്നോളജിയാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് ബയോ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പറയുക ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ഓർഗാനിസം ജെനറ്റിക്കലി മോഡിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകൾ അതായത് ജനിതകപരമായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയ ജനിതക മാറ്റം വരും ബയോ ടെക്നോളജി വളരെ ഹോട്ട് ടോപ്പിക് ആണ് വാർത്തകളിൽ നിറയുന്ന ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പോൾ നാനോ ടെക്നോളജിയും ഇതുപോലെ വാർത്തകളിൽ നിറയാറുണ്ട് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വാർത്തകളിൽ നിറയാറുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കോർ ഏരിയാസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അടുത്താണ് ഇഷ്യൂസ് റിലേറ്റിംഗ് ടു ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള സയൻ ടെക്നോളജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പേറ്റൻറ്റ് ട്രേഡ് മാർക്ക് തുടങ്ങിയ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പ്രോപ്പർട്ടി റൈറ്റ്സ് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരാൾ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു ഐഡിയ കണ്ടുപിടിച്ചു അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐഡിയ അയാളുടേതായിട്ട് തന്നെ നിൽക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഐ പി ആർ കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇത് മോഷ്ടിക്കപ്പെടുക ഇത് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇഷ്യൂസ് ആണ് പ്രധാനമായിട്ടും ഐ പി ആർ റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസിൽ വരുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുടെ സിലബസ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതിലെവിടെയും പ്യോർ ബയോളജി പറഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് ബയോ ടെക്നോളജി കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഇത് നമുക്ക് പ്ലസ് ടു എൻ സി ആർ ടി ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗങ്ങൾ വരുന്ന ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എന്നോ ഒക്കെ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോർഷന് പഠിച്ചാൽ മതിയാവും അല്ലാതെ നമ്മൾ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ബുക്ക് വാങ്ങുകയോ ഇതിനു വേണ്ടി ഒരു പ്രത്യേക ബുക്ക് പഠിക്കേണ്ടതായോ ഇല്ല ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നതെന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ മിക്കവാറും ഭൂരിഭാഗവും നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ഓർത്ത് വെക്കുക നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് വാർത്തകളിലുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിക്ക് നിങ്ങൾ ബേസിക് എൻ സി ആർ ടിയിലുള്ള റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചാപ്റ്റേഴ്സ് പഠിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ സയൻസ
സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി ഉണ്ടാവും ഇത് ഏകദേശം ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ നാൽപ്പത് മാർക്ക് വരെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോർ ചെയ്യാം പത്ത് മാർക്കിൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം രണ്ട് പതിനഞ്ച് മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പത്ത് മാർക്ക് ഒരു പതിനഞ്ച് മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത കോമ്പിനേഷനിൽ ചോദിക്കാം അപ്പോൾ രണ്ടോ മൂന്നോ ചോദ്യങ്ങൾ ഷുവർ ആയിട്ട് ഈ ഒരു കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് സ്ഥലത്തും അതായത് പ്രിലിംസ് ആയിക്കോട്ടെ മെയിംസ് ആയിക്കോട്ടെ ഇതിന് സ്റ്റാറ്റിക് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അല്ല എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക സ്റ്റാറ്റിക്കിന് അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ ഇത് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ഹൈലി ലിങ്ക്ഡ് ആണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിക്കും അതായത് എന്താണ് ബയോടെക്നോളജി എന്താണ് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ എന്താണ് നാനോ ടെക്നോളജി അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയങ്ങൾ എന്താണ് ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ എന്താണ് സ്പീച്ച് ടെക്നോളജി അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സാമിന് ഈ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കൂടാതെ റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കറണ്ട് അഫേഴ്സ് വായിക്കുന്നില്ല പഠിക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയി മാറും സ്റ്റാറ്റിക് കൊണ്ട് വലിയ യൂസ്ഫുൾനെസ് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഓർത്ത് കാരണം ചോദ്യം വരുന്നത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രിലിംസിൻ്റെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടിലെ പ്രിലിംസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഒന്ന് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് ആരോഗ്യ സേതു കോവിൻ ഡിജി ലോക്ക ദീക്ഷ വിച്ച് ഓഫ് ദ എബോ ആർ ബിൽഡ് ഓൺ ടോപ്പ് ഓഫ് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോംസ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ വാർത്തകളിൽ കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് കോവിൻ ആരോഗ്യ സേതു ഡിജി ലോക്കർ ദീക്ഷ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഇതെല്ലാം വാർത്തകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് നമ്മളുടെ ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്താണ് ഇത് പണിതിരിക്കുന്നത് ഓപ്പൺ സോഴ്സ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണോ അങ്ങനെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്കിത് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റുമെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ ഇത് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ചോദിച്ചത് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ വിത്ത് റഫറൻസ് ടു വെബ് ത്രീ കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വെബ് ത്രീ ടെക്നോളജി എന്താണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതും ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ്റർനെറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ് വെബ് ത്രീ എന്താണെന്ന് അറിയുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യം ഇതും കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അടുത്തതും ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ജിമെയിൽ സർവീസുകൾ ജിമെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും തരുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് ഇതും ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ കൊടുക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് എ സർവീസ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണ് അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് ദ വിച്ച് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് റിഫ്ലക്സ് ഐഡിയ ബിഹൈൻഡ് ദ ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർബിറ്റൽ ബോംബാർഡ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് സ്പേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് പക്ഷേ ഇത് വാർത്തകളിൽ ന്യൂസിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ ഒരു ഫ്രാക്ഷണൽ ഓർബിറ്റൽ ബോംബാർഡ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ഇത് സ്പേസിൽ ഈ ചന്ദ്രനിലേക്ക് എപ്പോൾ ആളെ അയച്ചു എന്നൊന്നും അല്ല ചോദിക്കുന്നത് ഓർത്ത് വെക്കുക കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ചോദിക്കുക വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞ സാധനങ്ങളാണ് സ്പേസിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കുക ഓർത്ത് വെക്കുക അടുത്തത് വിച്ച് ഓഫ് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇൻ ദ കണ്ടക്ട്സ് ഓഫ് ക്യൂബിറ്റീസ് മെൻഷൻ അപ്പോൾ എന്താണ് ക്യൂബിറ്റ് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് വാർത്തകളിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ക്വാണ്ടം കമ്പ്യൂട്ടിങ് ക്യൂബിറ്റ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങൾ അപ്പോൾ ഇതും എന്താണ് ഐ ടി മേഖലയുമായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമാണ് ഇതും എവിടെ നിന്നാണ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ അടുത്തത് കൺസിഡർ ദ ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ക്ലോസ്ഡ് സർക്യൂട്ട് ടെലിവിഷൻ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വയർലെസ് ലോക്കൽ ഏരിയ നെറ്റ്വർക്ക് ഐ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ബേസിക്
മുപ്പത് നാൽപ്പത് മാർക്കിൻ്റെ ചോദ്യമാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ചോദിച്ചത് മൂന്ന് ചോദ്യം അപ്പോൾ എസ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ഏഴ് എയർ ഡിഫൈൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റഷ്യയിൽ നിന്നും ഇന്ത്യ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നതായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ മേലെ അമേരിക്ക അമേരിക്കയുടെ അതൃപ്തി ഒക്കെ അറിയിക്കുകയും വാർത്തകളിൽ നിറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതാണ് യു പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് വളരെ ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസർ ആണ് വലിയ ടെക്നിക്കൽ ഇതൊന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ബേസിക് ഐഡിയ അപ്പോൾ വാട്ട് ആർ ദ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ അപ്ലൈഡ് ബയോടെക്നോളജി ബയോടെക്നോളജി നമ്മൾ സിലബസിൽ കണ്ടതാണ് ബയോടെക്നോളജി അപ്പോൾ ബയോടെക്നോളജി എന്താണ് ബയോടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് എന്താണ് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞു പ്ലസ് ടു ബയോളജി എൻ സി ആർ ടിയിൽ രണ്ട് ചാപ്റ്റേഴ്സ് ബയോടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ട് ഹൗ വിൽ ദീസ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ്സ് വിൽ അപ്ലിഫ്റ്റ് ദ പുവർ സെക്ഷൻസ് ഓഫ് ദിസ് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇത് എങ്ങനെയാണ് സാധാരണക്കാരെ ബെനിഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ള ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് വർക്കിനുള്ള ചോദ്യമാണ് ദ നോബൽ പ്രൈസ് ഇൻ ഫിസിക്സ് ടു തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീൻ വാസ് ജോയിൻ്റ്ലി അവാർഡഡ് അക്കസാക്കി അമാനോ എന്ന അക്കാമുറ ഫോർ ദ ഇൻവെൻഷൻ ഇൻ ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡിസ് ഇൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റീസ് ഹൗ വാസ് ദിസ് ഇൻവെൻഷൻ ഇമ്പാക്റ്റഡ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് എന്നുള്ളതാണ് ഇതും വാർത്തയിൽ നിന്നാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലെ നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുത്താണ് കുറച്ച് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇതും എങ്ങനെയാണ് എൽ ഇ ഡിസിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലൂ എൽ ഇ ഡിസിൻ്റെ ഇൻവെൻഷൻ മനുഷ്യ ജീവിതത്തെ സ്വാധീനിച്ചത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യമാണ് കുറച്ച് ഔട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ പോലും ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് സ്റ്റാറ്റിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആണെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കേണ്ടതായിട്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് ചോദ്യങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ പ്രിലിംസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും മെയിൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയാലും കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ലിങ്ക്ഡ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിക് ബുക്കുകൾ നിങ്ങൾക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ഫോർ യു പി എസ് സി സി എസ് സി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ തടിച്ച ബുക്ക് കിട്ടും അതൊന്നുമല്ല പഠിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സോഴ്സസ് ആണ് റിലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സോഴ്സസ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് സോഴ്സസ് ആണ് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് നിങ്ങളുടെ മെയിൻ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സോഴ്സ് സാധാരണ അത് ദ ഹിന്ദു ന്യൂസ് പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ഹിന്ദു ന്യൂസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് നിങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ എക്സ്പ്രസ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും ന്യൂസ് പേപ്പർ നിങ്ങൾ ഏതാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഉപയോഗിക്കുക ഇതാണ് പ്രൈമറി സോഴ്സ് അതിൽ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായിട്ടുള്ള വാർത്തകൾ വരും പ്രത്യേകിച്ചും സൺഡേയിൽ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഒരു പേജ് തന്നെ ഹിന്ദു അലോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചും റിസർച്ച് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സിലബസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡെവലപ്മെൻറ്റുകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക മറ്റൊന്നാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മാഗസിൻ ഉണ്ട് കുരുക്ഷേത്ര എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു മന്ത്ലി മാഗസിൻ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പ്രത്യേകിച്ചും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ടെക്നോളജി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഇതിൽ വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് വിവിധ മേഖലകൾ അഗ്രികൾച്ചറിലുള്ള ടെക്നോളജി ജി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയിലുള്ള ഡെവലപ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളായിട്ട് വരുന്നതായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നും ചോദ്യങ്ങൾ വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കുരുക്ഷേത്ര മാഗസിനും കൂടെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക ഇത് മന്ത്ലി മാഗസിനാണ് ചെറിയൊരു മാഗസിനാണ് ഒരു പത്തറുപത് പേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അമ്പത് പേജിനൊക്കെ മാക്സിമം ഉണ്ടാവുള്ളൂ പിന്നെ യൂട്യൂബിൽ സൻസദ് ടി വി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ചാനലുണ്ട് അത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചാനലാണ് അപ്പോൾ ഇതിൽ പെർസ്പെക്റ്റീവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ പ്ലേലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും പെർസ്പെക്റ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പെർസ്പെക്റ്റീവിലും നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് ഇത് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുകൾ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും അതും പ്രലവനാണ് ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത് ഈ മൂന്ന് സംഭവങ്ങളും നമ്മൾ കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് നമ്മൾ മെയിൻ സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിന് സോഴ്സ് ആയിട്ട് പറയുന്നതാണ് കറണ്ട് ദ ഹിന്ദു കുരുക്ഷേത്ര മാഗസിൻ പെർസ്പെക്റ്റീവ് പിന്നെ ഒന്നുകൂടിയുണ്ട് അതിൻ്റെ പേരാണ് യോജന എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു മാഗസിൻ ഉണ്ട് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വിവിധ പദ്ധതികളെ